Que saudade de você, todas as tardes no Rádio Brasileiro, às duas horas, a maior audiência e o maior sucesso no canal YouTube Eli Correia Oficial. Já chegamos a 200 mil inscritos, inscreva-se você também, vamos e acione o sininho. E não se esqueça de conhecer o Clube da Amizade, elicorreia.com.br e saber tudo o que o Clube da Amizade faz pelas pessoas mais carentes. E no canal YouTube, Eli Correia Oficial, encontrou a morte dentro da cova. A impressionante morte de Grião. Grião era um dos cinco amigos, Almir, Afrânio, Melado e Quincas. Amigos inseparáveis, nascidos e criados em Ouro Preto, Minas Gerais. Os cinco se encontravam todas as noites num bar da cidade, onde se divertiam tomando cerveja, contando casos, contando piada, tirando sarro um do outro. Almir era o mais velho da turma. E tinha o costume de sempre inventar alguma coisa para sair da rotina. Grião tinha esse apelido porque o pai dele tinha uma banca de verduras no mercado municipal. E Grião praticamente cresceu plantando agrião. E junto com seu pai, vendendo o agrião naquela banca. Dali o apelido Grião. Afrânio era um outro colega. Muito alegre. Mas metido a intelectual. Era o que sabia tudo, o sabe tudo desse grupo. Melado, o apelido de um dos amigos que trabalhava como balconista em uma padaria e que antes fora vendedor de garapa, vendedor de caldo de cana. Daí o apelido Melado. O Quincas, um mulato forte, alfaiate, herdou a alfaiataria do seu pai. Na sexta-feira, uma semana antes daquela sexta da paixão, Almir, como sempre, sugeriu uma aventura para aquele grupo sair da rotina. Sexta-feira que vem é sexta da paixão. E ó, eu tive uma ideia. Vamos ao cemitério? No cemitério? Fazer o que lá, Almir? Ah, vamos lá meia-noite... Não dizem que meia-noite é o momento em que, em que as almas aparecem no cemitério? Então nós vamos lá mostrar que nós temos coragem. Vamos lá no cemitério na sexta-feira que vem, sexta-feira da paixão, e vamos entrar numa cova. Você é, tá doido? Você tá louco? Ir no cemitério à meia-noite da sexta-feira que vem, que é sexta da paixão, e ainda entrar numa cova? É, a prefeitura abriu umas covas lá... E vamos até lá e vamos ver quem é que tem mais coragem em entrar numa daquelas covas, deitar um pouco só para ver como é que se sente um morto dentro de uma cova, dentro de um túmulo. Só, só para a gente ver quando a gente, como a gente vai se sentir quando, tiver, quando morrer, quando estiver morto. Os outros quatro acharam aquela ideia muito estranha, principalmente por ser cesta da paixão, no cemitério à meia-noite, entrar dentro de uma cova, mas como já tinham bebido um pouco, um tira sarro daqui, outro tira sarro de lá, um chama o outro de covarde, outro chama o outro de medroso. Por fim, para mostrar que os cinco tinham coragem, os cinco concordaram. E ninguém podia dar furo. Ninguém, hein? Senão é covarde, é medroso, é marica. E durante uma semana, ficaram falando nisso. Se alguém ia fugir, se alguém ia desistir, se um dos cinco não ia... Sempre tem um ou outro que às vezes quer pular fora. Mas o que queria pular fora, os outros não deixavam. E chegou a sexta da paixão. Já era quase meia-noite. Eles saíram daquele bar e rumaram para o cemitério. Faltavam agora poucos minutos para meia-noite, da cesta da paixão. E pularam o muro do cemitério. Entraram. 
e chegaram até aquelas covas. Eram três covas que a prefeitura tinha aberto. Para um caso de emergência, as sepulturas já estavam abertas. Quem vai primeiro dentro de uma cova, hein? Quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Ficou aquele jogo de empurra, empurra. Ah, você que deu a ideia, você que vai primeiro. Você, você, Almir, você que deu a ideia, você que vai primeiro. Almir, então, quem deu a ideia, vai primeiro. Levaram um litro de cachaça para se caso alguém precisasse um pouco mais de coragem. Sexta-feira da paixão. Meia-noite. Almir entrou na cova e ficou deitado ali alguns, alguns segundos e já saiu dando risada, já saiu todo... É, eu sou corajoso, comigo não tem essa não! Afrânio bebeu um gole de cachaça antes para ter coragem, um pouco mais de coragem e foi o segundo a entrar na cova ao lado daquela em que Almir tinha entrado. Fez a mesma coisa. Pulou dentro da cova, deitou e um segundo depois já levantou e saiu dali da cova dando risada. Comigo é assim, comigo não tem furo não. Como eram três covas que a prefeitura tinha aberto, o Quincas entrou e mais, ficou imitando o defunto, fazendo graça. Ele não só limitou-se a entrar na cova, como ainda ficou fazendo graça, imitando um defunto. E também saiu dali dando risada, sabe? Mostrando que era corajoso. Depois entrou o melado. Esse não demorou nem um segundo. Do jeito que pulou para dentro da cova, entrou, já foi saindo. Com medo. Com medo. Esse não disfarçava, nem mesmo com um gole de cachaça que estava com medo. Agora, a vez do grião. O grião era o que entre todos estava com mais medo, mas não podia dar bandeira. Muito embora ele já tivesse dito que aquilo não era coisa que se fizesse. Entrar num cemitério meia-noite, numa sexta-feira da paixão, entrar numa cova, pô, brincadeira mais sem sentido, pô, que desafio mais, mais, mais louco, mais idiota que esse. Bom, para não dar furo, ele acabou aceitando e foi. Mas não escondia que estava morrendo de medo. Já estava morrendo de medo mesmo. Ele entrou, mas antes de entrar, tomou mais um gole. Ele já havia bebido um pouco mais do que os outros. Para ter coragem. Sabe aquelas pessoas que, que têm, assim, paura? Aquelas pessoas que têm um pânico. Mas ele queria, a todo custo, não demonstrar... Aquele medo excessivo que tomava conta dele. Ele entrou na cova. Mas assim que entrou na cova, na terceira cova, ele começa a gritar. Me acudam! Me acudam! Me acudam! Tem uma alma do outro mundo me puxando pela perna! Me acudam! Me acudam! Estão me pegando aqui pelo pé, aqui pela minha perna! Me puxando! Me acudam! Me acudam! Me pegue aqui! Me tire daqui! Alguma coisa está me segurando! Alguma coisa está me puxando! Alguma coisa está me segurando! Almir! Afrânio, Melado e Quincas, quando viram aquilo, ao invés de socorrer o grião, saíram correndo em desabalada carreira de dentro do cemitério, pularam o muro e foram embora. Ficaram lá do outro lado do cemitério, lá longe, esperando. Estavam assustadíssimos. Até então, todos eram corajosos. Mas o que estava acontecendo com o grião dentro da cova foi uma coisa inesperada. E ainda ouviram ele, me tirem daqui, me tirem daqui, me ajudem. Tem uma alma do outro mundo me puxando. Tem aqui um espírito me segurando. Por favor, me, por favor, me socorram. Eles foram embora. Ao invés de socorrer o grião, Saíram correndo em desabalada a carreira de dentro do cemitério, pularam o muro e correndo assustadíssimos, cada um foi para sua casa, imaginando o que poderia ter sido aquilo. Que alma do outro mundo era essa que puxava o grião, que segurava o grião? No dia seguinte, logo cedinho, os coveiros trabalhando no cemitério, Levaram um susto, 
levaram um choque ao se depararem com um jovem dentro de uma das sepulturas. Daquelas novas sepulturas que a prefeitura tinha aberto ali no cemitério. Viram então que aquele jovem estava morto e assustado porque os olhos estavam esbugalhados. E ele tentando agarrar assim, sabe, a borda da sepultura. É o grião. É o grião, disse um daqueles coveiros. É o grião, o verdureiro. Mas o que, que ele está fazendo aqui dentro? Como é? Ele está morto. Mas, 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 mas o que está que fazendo aqui? Quando os coveiros, então, no desespero, desceram para conferir o que estava acontecendo, como é que foi aquele jovem, o grião, o verdureiro, parar ali dentro daquela cova? Uma expressão de pavor, uma expressão de medo, uma expressão de, de desespero, estampada no rosto daquele morto, daquele jovem grião, o verdureiro. E nessa tentativa desesperada de tirá-lo dentro da cova, dentro da sepultura, Perceberam que alguma coisa segurava Grião para baixo Eles tentavam, mas não conseguiam Só depois viram que ele, Grião, estava enroscado numa raiz A barra da calça de Grião, uma barra de calça jeans Havia ficado preso numa raiz Numa raiz, porque ao fazerem a sepultura Alguma raiz cruzava... A... Aquela, aquela, aquela parte ali da, 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 ali da sepultura e, e foi cortada aquela raiz Mas ficou um toco E justamente, coincidentemente Ele, o mais medroso, ao pular dentro da cova Se enrosca exatamente naquele pedaço de raiz Que estava ali E quando tenta sair, não consegue A barra do seu jeans Enroscou naquele pedaço de raiz Quando ele tenta sair, não consegue Imaginando ser uma alma do outro mundo, segurando, puxando, ele começa a gritar, socorro, socorro, tem uma alma do outro mundo aqui, socorro, me segurando, me, 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 me puxando para baixo, socorro. Os amigos assustados com aquilo sumiram, desapareceram. Na hora, a cidade inteira ficou sabendo de que Grião, o verdureiro, tinha sido encontrado morto. Dentro de uma cova. Mas o que ele foi fazer lá? Como isso pode ter acontecido? Será que mataram e jogaram o grião lá dentro da cova que já estava aberta no cemitério? Quando então a polícia começou a investigar e soube que os cinco estavam no bar, saíram um pouco antes da meia-noite e foram atrás então desses amigos. Desses quatro Para que eles dissessem o que enfim teria acontecido Porque eles foram vistos juntos Quando então se ficou sabendo Em detalhes O que tinha acontecido A ideia de Almir À meia noite da sexta-feira da paixão De ir ao cemitério Uma ideia Assim Sem sentido Mas foi a ideia que ele teve ele era o rei das ideias para sair um pouco fora da rotina entre eles amigos. Então ele teve essa ideia. Como as covas eram em terra batida, e ele sabia que três novas covas tinham sido abertas no cemitério, uma delas tinha uma raiz que acabou sendo cortada pelos coveiros, mas ficou uma ponta. E foi nesta ponta de raiz que Grião teve a calça, a barra da sua calça, se enroscando. E quando ele quis sair da cova, ele achou que fosse uma alma do outro mundo, segurando, puxando. E apavorado que já estava, e com o susto que levou, e com o medo que sentiu, acabou tendo uma parada cardíaca. Um ataque fulminante do coração. Um infarte fatal. Foi muito triste. Abalou de certa forma a cidade. Uma simples brincadeira. Uma brincadeira nascida da cabeça de uma pessoa que sempre gostava de, de fazer desafios. 
sabe? De trazer novidades, para sair da rotina. Mas custou a vida de um jovem de 20 anos. Morreu de susto. Morreu de medo. De uma simples brincadeira. Sexta-feira da paixão. Meia-noite. Entrar em um cemitério. E pular dentro de uma cova. Só para ver como se sente um morto em sua sepultura. Quatro entraram e saíram rindo, posando de corajosos. Porém o último, o quinto deles, o grião, o mais medroso, o mais apavorado, tanto que teve que beber mais um gole de cachaça para criar coragem. E quando ele pula dentro da cova, e na hora de sair, ele começa a gritar. Os amigos, os quatro apavorados fugiram. E só no amanhecer do dia, é que se descobriu que numa daquelas covas havia um jovem morto. Grião, o verdureiro. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! Encontrou a morte dentro da cova. Uma história do canal YouTube... Eli Correia Oficial